भी याद आया मुझे चलो जी ओके फिगर फाइव पॉइंट वन शोज द सेल्स विद सम ऑफ द स्ट्रक्चर मिसिंग नॉट टू द स्केल के के समझ में आ रहा है भाई के क्या है के है आपके पास फर्म सेल जे है रूट हेयर सेल और एच कोई व्हाइट ब्लड सेल लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा न्यूक्लियस है उसके अंदर ना अब देखो भाई ऑन द सेल्स इन फिगर फाइव पॉइंट वन ड्रॉ इन लेबल द न्यूक्लियाई एंड क्लोरोप्लास इन देयर अप्रोप्रिएट पोजिशन न्यूक्लियाई बनाना है और क्लोरो प्लास्ट बनाना है अच्छा जी तो इन्होंने बेसिकली सेल बताया हुआ है ओके इसका न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा अगर ये मीजोफिल सेल है और ये इसका बड़ा वैक्यूल शो किया हुआ है इन्होंने और इसके साथ इसके क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है क्या ये बताओ जरा बच्चों कि जे के पास जे जो सेल जे है रूट हेयर सेल क्या इसके पास क्या इसके पास लेबल भी करना है ना तो इसको जरा लेबल कर दो ये न्यूक्लियाई है और ये क्लोरोप्लास्ट है हाँ तो मैं पूछा था क्या जे के पास क्लोरोप्लास्ट होता है नहीं सर ओके गुड इसका न्यूक्लिया मौजूद होता है ओके न्यूक्लियस कहा मौजूद होगा क्या जे का न्यूक्लियस यहाँ पर होता है या यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा यहाँ पर कहाँ पर ये ए है ये बी है तो जो पहले बी होगा बी बी ए सर मैंने कल पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है रेड ब्लड सेल तो है ही नहीं ना ये रूट है ये रूट हेयर सेल है ये रेड ब्लड सेल ऐसा रेड ब्लड सेल कहाँ पाया जाता है तुम्हारे पास पाया जाता है ऐसा रेड ब्लड सेल नहीं करो यार क्या कर रहे हो यार Hmm. कहा आगे बिल्कुल ठीक है जी ओके आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है बेहतरीन हो गया स्टेट विच सेल हैज बीन प्रोड्यूस बाय मियोसिस एंड नेम द ऑर्गन व्हिच इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड मियोसिस से कौन सा सेल बनता है इसमें से स्पर्म सेल के1 ओके स्पर्म सेल यानी कि के और ऑर्गन कौन सा जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है द ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस वेरी गुड एक्सप्लेन हाउ द एनर्जी प्लेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीस सेल्स सेल एच सेल जे जल्दी से बताओ भाई सर एनर्जी प्रोड्यूस होती है एच में थ्रू फोटोसिंथेसिस और एस्पिरेशन भी होती है तो उससे ओके तो फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन प्रोडक्शन of glucose which can be broken down can be broken down kaun se process se by the process of respiration yes by the process of respiration theek hai bhai or cell ye sawal samajh mein nahi aaya कह रहे हाउ द एनर्जी प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दी सेल्स सेल एच में एनर्जी का क्या रोल है कहाँ से रोल आया तो हमने बता दिया कि भाई यहाँ से लाइट ट्रैप होगी बल्कि ये भी मैंशन कर दो सेल एच ट्रैप्स लाइट क्योंकि उसके अंदर ना क्लोरोप्लास्ट शो हो रहा है तो हम उसका भी फंक्शन लेते हैं ट्रैप्स लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथिस तो बेटा रेस्पिरेशन तो होगी ना हर सेल में होती है रेस्पिरेशन माइट्रोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है और रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना के देती है ऑक्सीजन की मदद से और उससे जो है एनर्जी मिलती है 
दैट इज वॉट द रेस्पायरेशन इज सही है मेरे ख्याल से तुम रेस्पायरेशन वो ब्रीदिंग वाला समझ रहे हो है ना जी जी ओके सेल जे क्या है व्हाट इज सेल जे सर मूवमेंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स और वाटर थ्रू आफ्टर ट्रांसपोर्ट सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के होगा रेस्पायरेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हो रही एनर्जी व्हिच हेल्प्स टू हेल्प्स टू एब्जॉर्ब मिनरल्स और उसकी वजह से क्या होता है व्हिच लोअर्स डाउन वाटर पोटेंशियल व्हिच लोअर्स पोटेंशियल ऑफ वाटर फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन फिर वो पानी भी एब्जॉर्ब कर लेता है सही है भाई मैंने पूरी कहानी को दो जुमरों में कह दिया सेल के क्या करता है एनर्जी से क्या करता है सेल अभी पहले तो ये देखो स्पम सेल है हाँ स्पम सेल को ट्रेवल करना है सेल के क्या करेगा सर मूवमेंट के लिए फ्लैजुलम फॉर लोकोमोशन टेल कह लेते हैं फ्लैजुलम बहुत भारी वर्ड हो जाएगा वैसे टेल को फ्लैजुलम कह सकते हो लेकिन टेल कह लो मूवमेंट ऑफ द टेल कहवा रहा है सही है इसकी वजह से लोकोमोट कर सकता है कि फंक्शन ऑफ स्टेट करने इज द क्वेश्चन स्टेटिंग बेसिकली कि फंक्शन ऑफ स्टेट करने The question is actually asking for the function in which the energy is used. Yeah, energy is created, or whatsoever is happening with the energy in the cell. Okay. okay? So this is the answer. I hope you have understood it clearly. Okay, let's move on. Yes, sir. Okay, guys. Challenge. Describe the journey made by a molecule of carbon dioxide after its production by respiration in the body. भाई पूरा पाथ पे बताना है सेल के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होगा डिफ्यूजन होगा उससे क्या होगा साइटोप्लाज्म में जाएगी साइटोप्लाज्म से कहा जाएगी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी सर एक मिनट कर देंगे एक मिनट पीछे कर देंगे अबे यार इतना टाइम नहीं है यार बच्चे अभी ए सी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी फिर बच्चे ज्वाइन करना शुरू हो जाते हैं फिर मेरे लिए बहुत मिक्स एंड मैच वाला सीन हो जाता है डन 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 स्क्रीन शॉट ले लिया जल्दी से क्लिक कर लिया करो जैसे एंड होना बस फॉर से क्लिक कर दो ठीक है चले जी सेल में क्रॉस एंड सीओ टू विल मूव इन टू वॉट इन टू टिश्यू फ्लूड बेटा इस टिश्यू फ्लूड से ये कहा पर जाएगा ये एड हो जाएगा इन टू कैपिलरी और कैपिलरी से कहा पर थ्रू द कैपिलरी इन ब्लड प्लाज्मा और फिर इस ब्लड प्लाज्मा से ही कहा जाता है इट मूव ऑल द वे इन टू सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा ठीक है भाई जहां पर से It will move into the heart. Heart के कौन से चैम्बर में जाता है हार्ट के राइट एटीएम में जाएगा एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल दिस ब्लड विच इज डी ऑक्सीजनेटेड विल बी पम्प्ड टू द लंग्स सर रेस्पायरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है तो आप तुम SCO3 की बात करना चाह रहे हो सर जब रेस्पिरेशन के बाद CO2 प्रोड्यूस होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ना आयंस में वो आयंस से वापस कन्वर्ट होते हैं CO2 में जब वो बिना कार्बन की तरफ जाते हैं तो वो नहीं लगेंगे बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन वो हम मेंशन कैसे कर सकते हैं हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं रहेगा अभी वो तो एस में होता है आपने कहां से पढ़ लिया <laughs> तुम बाइकार्बोनेट आयंस की बात कर रहे हो SCO3 के फॉर्मेशन की बात कर रहे हो जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनते कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वॉल्व होता है राइट यस सर हां तो लेकिन बेटा ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना समझे या नहीं समझे अंडरस्टूड सर ओके दिस ऑक्सीजन दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड विल बी पंप्ड टू द 
lungs and then into alveoli. From where the CO2 moves out of the body. मैंने बहुत छोटे-छोटे से key points लिखे हैं arrows बना-बना के कहानी को short कर दिया आप लोग इसी को elongate कर लीजिएगा। किसका mic on है? बेटा असल में तुम्हारा mic ना mute कर रहा हूँ। तो मैं जब कोई सवाल पूछना हो तो तुम फिर unmute कर लेना। क्योंकि तुम्हारे mic से मेरी आवाज repeat होके मेरे पास आ रही है। Explain how the blood is kept flowing from the foot to the heart. So, the first thing is the foot. The foot is the lowest pressure in the body. So, the pressure is the lowest pressure in the body. So, the pressure is the lowest pressure in the body. So, the reversal is the lowest pressure in the body. The foot consists of the lowest pressure in the body. Body, thus the blood in veins move upward to the heart by muscle contraction. वो जो muscles होते हैं ना जो कि इर्द-गिर्द मौजूद हैं उस vein के वो contract और relax करते हैं तो उससे एक प्रेशर डेवलप होता है सही और वो ब्लड को ऊपर की तरफ फेंकता है वापस द बैकवर्ड फ्लो इन द वेंस वो रोका जाता है बैकवर्ड फ्लो एक दफा आगे पुश हो गया तो फिर वापस नीचे ना है क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड स्क्वीज वेसल या वेन स्क्वीज हो रही है और फिर ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि ब्लड बैक टू द हार्ट जा रहा है लेकिन अब जैसे वो मसल रिलैक्स होगा तो वो पीछे ड्रॉप कर सकता है ना तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड द बैकवर्ड फ्लो of the blood is stopped by valves. Very good. Valves. ठीक है भाई? चलें जी. अच्छा सर इसमें जो पिछले वाले क्वेश्चन है. हाँ बेटा. इसमें उसमें जो सेल से साइटोप्लाज्म में किस क्यों आया? नहीं सर इससे आगे जो हाँ CO2 का. Diffusion हुई और साइटोप्लाज्म में आया फिर सेल मेम्ब्रेन में गया और फिर Sir, CO2 will already be in the cytoplasm? No, it's in the mitochondria. Okay, that's right. It's in the cytoplasm. That's right. The cell respiration is the main unit of mitochondria. Okay, let's show a seed. They have made a mango. They have not made it yet. They have made it here. Let's go. There's no problem. Why don't you do this? Okay, let's go. The seed and the fruit wall are genetically different. Explain how this difference is produced. Ek minute dena hai bachcho. Kisi ko jana sunne ka mood ho raha hai. Bitte Abdullah class start hogi 10.45 pe. Or tum mujhe is fag agar tang kar raha hai. Tum mujhe dousi class raha hai. Jokhi disturb ho rahi tumai call se. Kya karu mein batao. Okay. The seed and the fruit wall are genetically different. Explain how the how this difference is produced. Sorry, I'm sorry, my dhyan wants to like the seed and the fruit wall are genetically different. Explain how the difference is produced. Acha bhai dekho. Ek aapke paas hota hai. Seed. सीड के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, they are actually formed by meiosis. Thus, they have half number of chromosomes. Half number of chromosomes हैं किसके पास सीड के पास, वो मियोसिस से बनी हैं, ठीक है? फिर दूसरी आपके पास चीज क्या आती है दूसरी चीज आती है आपके पास रिगार्डिंग दिस दे आर एक्चुअली गैमी सी मेंशन कर देना 
and they have haploid yani ke n number of chromosome whereas the rest of the fruit rest of the fruit is made up of normal diploid cells formed by mitosis baki ke cells jo hai wo mitosis se bane hue hote hain normal diploid cells hote hain aur unke paas 2n number of chromosome hote hain diploid ka matlab hai 2n number of chromosome so it describe and explain the difference between wind dispersed and animal dispersed fruit विंड डिस्पर्स और एनिमल डिस्पर्स फ्रूट के अंदर बहुत मेजर मेजर डिफरेंसेस हैं जैसे कि जो विंड वाला स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बता रहा हूं स्मॉल होगा लाइट वेट होगा सही है एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि उसके अंदर विंग्स होते हैं या उसके अंदर पैराशूट्स होते हैं उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है उसके पास डल कलर होगा उसके पास नो पल्प होगा उसके पास और क्या होता है दे विल बी लार्ज इन नंबर लार्ज इन नंबर तादाद में ज्यादा होंगे एनिमल पॉलिनेटेड के मुकाबले बाकी अब सारी कहानी उल्टी कर दो एनिमल के अंदर तो एनिमल पॉलिनेटेड जो है वो लार्ज स्पाइक्स ले सकते हैं बेटा हाँ बिल्कुल ये जो विंग्स आ रहे हैं ना पैराशूट्स उसके साथ लिख सकते हो स्पाइकी स्ट्रक्चर लेकिन स्पाइकी स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है पोलिन की तरफ ना तो फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो अगर तुम विंग्स या पैराशूट्स लिख दो ना तो वो ज्यादा अच्छा है सही है स्पाइक्स एस सच रिप्लेस नहीं कर रहा विंग्स को विंग्स फिर भी लिखना जरूरी है तो बेहतर है सिर्फ विंग्स लिख लो सही है अच्छा इसमें सारी कहानी रिवर्स हो जाएगी अब वो रिवर्सल वाला पार्ट तो आप लोग लिख ही सकते हैं ना सो दिस इज आंसर अपटिल हेयर और इसको मार्क कर लो बाकी का इसका रिवर्सल पार्ट जब तुम लोग लिख लेना सेक्शन एट की तरफ आते हैं कह रहे हैं कि भाई सेक्शन सी की तरफ क्वेश्चन नंबर एट दिस इज अ सिंपल फूड चेन अभी अभी मैंने रोका तो था वहां पे चलो जल्दी से कैप्चर कर लो स्क्रीन शॉट डन ओके दिस इज सिंपल फूड चेन ट्री इंसेक्ट बर्ड फॉक्स ड्रॉप Draw and label a pyramid of biomass for this food chain. Biomass, tree, insect, tree आ गया. Insects आ गए. Birds आ गए. Fox आ गए. सही है। एक्सप्लेन वाई ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द एनर्जी इन द इंसेक्ट पासिस टू द बर्ड्स द एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इसलिए सम एनर्जी इज यूज्ड अप बाय द अदर इज लॉस्ट इट्स टाइम ठीक है एनर्जी इज used up by insect and birds cannot eat all parts of the insect sir excretion so, respiration is in sub mem use hogi ha bilkul acha ji so wo sare um, parts jab eat nahi kha sakti ek bird Say or not all the parts can be eaten up by the bird. That is one of the reason that they are losing energy or they are not, you know, um, getting the hundred percent out of it. साथ में आप ये बता सकते हो कि 
एनर्जी कहां कहां पे वेस्ट होती है इन इंसेक्ट एनर्जी इज यूटिलाइज इन मूवमेंट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इन प्रोडक्शन ऑफ हीट बेटा इसका वो ले लो स्क्रीन शॉट फिर रिपीट करना पड़ जाता है मुझे सही है इसके बाद पार्ट सी आर फॉक्सिस आर इन्फेस्टेड विद फ्लीज स्मॉल ब्लड सकिंग इंसेक्ट सर एक मिनट रुके रुक गए वापस आऊ सर मुझे एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया बेटा इंसेक्ट अपने बॉडी के अंदर सेलर लेवल पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा ना तो वो वहां पर एनर्जी यूज करेगा क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है जैसे डिफ्यूजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है अच्छा जी अब फॉक्सिस आर इन्फेस्टेड विद फ्ली स्मॉल ब्लड एंड लेबल पिरामिड ऑफ नंबर फॉर कंप्लीट फूड चेन इंक्लूडिंग द फ्लीस यहां पर हमने क्या बनाया था यहां पर हमारे पास ट्री था इंसेक्ट थे फिर बर्ड था और फिर बर्ड को खाने वाला फॉक्स था हां बेटा व्हेन द क्लास फॉर एएस लेवल स्टार्ट नो बेटा आई विल बी स्टार्टिंग दैट क्लास इन लाइक फ्यू मिनट्स इज दिस इज वन इज फॉर ओ लेवल्स एंड विल बी लाइक यू नो एंडेड अप इन जस्ट टू टू थ्री थैंक यू वन लास्ट क्वेश्चन इसमें ये सबसे लास्ट वाला पार्ट जाएगा दिस वन इज नोन एज फ्ली ठीक है सर पिरामिड ऑफ नंबर चेंज नहीं होगा इससे सर ट्री छोटा नहीं हो जाएगा हां यार ऐसे उल्टा हो जाएगा और तकरीबन अच्छा है इसको चेंज कर ही देते हैं ट्री बिल्कुल एक ब्लॉक में आएगा और फ्ली ज्यादा हो जाएंगे यस और ट्री थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि एक फॉक्स जितना एक ट्री हो जाए ठीक है भाई डन है सॉरी मैं असल में जल्दी जल्दी के अंदर बस निमटाने वाला काम कर रहा हूँ ओके सो क्वेश्चन नंबर नाइन सेज एक्सप्लेन द मेजर टेकन एक्सक्लूडिंग द यूज ऑफ ड्रग्स to reduce the spread of malaria bhai machhe ke kaatne se malaria phailta hai to aap kya use karenge aap mosquito repellent use karenge aap jo hai wo uh, nets use karenge doors closed rakhenge after evening aur white walls use karenge kyunki dark pe ya ब्लैक कलर के ऊपर जो है वो ज्यादा ट्रैक होता है मॉस्किटो फुल स्लीव्स पहनेंगे क्लोथ्स हाँ और इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे स्टैगनेंट वाटर ना हो स्टैगनेंट वाटर रिमूव करेंगे फुल स्लीव्स फुल स्लीव्स हो गया और ऐसे बहुत सारी कहानियां मच्छर मार स्प्रे लगाएंगे आप मतलब ये सही है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्यूनिन वाज द ओनली ड्रग दैट वाज सक्सेसफुली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलेरिया अंटिल 1920 सो दिस व्हाई क्यूनिन हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय मोर रिसेंटली डिस्कवर्ड ड्रग्स भाई अ म्यूटेशन होती है पूरी कहानी रखोगे उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से क्या होता है आपके पास नेचुरल सिलेक्शन होती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रग को ड्रग इज नो लॉन्गर इफेक्टिव दस वी नीड न्यू ड्रग्स दैट्स इट ठीक है सो गाइस वी आर डन विद दिस पेपर एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू Okay, thank you. I love this, and we'll be starting the AS class in a while. I'll be starting the AS class in a while. I'll be starting the AS class in a while. I'll be starting the AS class in a while. I'll be starting the AS class in a while. I'll be starting the AS class in a while. I'll be starting the AS class in a while. I'll be starting
तो फिर उसके अंदर ना गाइस जो एस वाले बच्चे हैं वो प्लीज रीजॉइन कर 